സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റെപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് അപ്പോഴും നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് തന്നെയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങളുമൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരാമർശിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിനെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പാഠം നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് നമ്മൾ ഇത് നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള പാഠങ്ങൾ എവിടെയാണ് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മിക്കവർക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ സമയം സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചോദിച്ചാലും യൂട്യൂബിൽ ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുമ്പോട്ടുള്ള മുഴുവൻ പാഠങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് വാട്സപ്പ് എല്ലാവർക്കും വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ വാട്സപ്പ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇൻഫോമലായിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല എന്നാ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കത്തില്ല അത് ഇൻഫോമലാണ് കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്താണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഈ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വാട്സപ്പ് എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായത് തന്നെ അപ്പോഴേ വാട്സപ്പിന് നേരത്തെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുറേ കാലമായിട്ട് മാത്രം ഒരു പുതിയ തലമുറയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വാട്സപ്പ് അതിന് മുമ്പ് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വാട്ട് ആർ യു അപ്പ് ടു എന്നുള്ളതായിരുന്നു നേരത്തെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴേ ഇപ്പോഴൊക്കെ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം ഹേ ടോം വാട്സാപ്പ് എന്ന് അപ്പോഴേ ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് മിക്കവരും പറഞ്ഞ ഓ നോട്ട് മച്ച് ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് എന്നാണ് ചോദി പറയുന്നത് അതായത് എന്നാൽ എല്ലാം പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാട്സപ്പ് വിത്ത് യു എന്ന് തിരിച്ച് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കാം ഹൗ അബൌട്ട് യു എന്നും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നഥിങ് ജസ്റ്റ് ടയർഡ് അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ മേശയിൽ തലയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഹേറ്റോം വാട്സാപ്പ് എന്നാൽ അവൻ പറയുന്നത് ഓ നഥിങ് ജസ്റ്റ് ടയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നഥിങ് മച്ച് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഓ ദ യൂഷ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പഴയ പോലെ തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് ഓ സെയിം ഓൾ ബഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഴയ തന്നെ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ബഡി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് കൂട്ടുകാരനെ വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണ് ഇത് ഈ ബഡിയൊക്കെ ബഡിയെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡ്യൂഡൊക്കെ ഈ കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള സംഭവമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മാനേജറോടൊന്നും ബഡി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂഡെന്നൊന്നും പറയരുത് നമുക്ക് അടിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക മേക്ക് ഷുവർ മേക്ക് ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തുക ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം യു ക്യാൻ ടേക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ബൈക്ക് എടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറയാം യു ക്യാൻ ടേക്ക് മൈ ബൈക്ക് ബട്ട് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ബിഫോർ ടു ഓ ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ അതായത് നീ രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതായത് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ചെയ്തോളാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ മേക്ക് ഷുവർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു റീഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കെയർഫുള്ളി ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് ദ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ യു ടേക്ക് ദ എക്സാം എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് ദ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ യു ടേക്ക് ദ എക്സ
എപ്പോഴും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇഫ് യു വോണ്ട് കോ ഗോ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആൾ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജൂനിയറാണ് അവനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മീ ടു ഇപ്പോഴേ ഞാനും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇപ്പോഴേ ഇവിടെ ജായ്ക്കൊരു ഒരു തെറ്റുണ്ട് കാരണം ഞാനത് മലയാളം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രമിക്കുക ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീ ടു എന്നുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് പോകണേ ഐ എം ഗോയിങ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാനും പോവാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതായത് അവൻ പോകുന്നു ഞാനും കൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഹോം എന്നല്ല അവൻ പറഞ്ഞ് ഐ എം ഗോയിങ് ഹോം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മീ ടു മീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും പോവാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വേറൊരു ഉദാഹരണം ഐ ലവ് പൊറോട്ട ആൻഡ് ബീ ബീ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലവ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പോഴേ പിന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറയുകയാണ് മീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവിന് എന്താണ് മീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോഴേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് ഞാനും എന്ന് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേയാൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു നോട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് മീ നെയ്തർ എന്നാണ് പറയുന്നത് മീ നെയ്തർ ഉദാഹരണം ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് മീ നെയ്തർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഗോയിങ് ടു ഓഫീസ് ടു മോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ആമ് ചേർക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അതൊരു തെറ്റാണ് ഐ ആം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഓഫീസ് ടു മോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴേ ഇതൊരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലെ നെഗറ്റീവാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് ക്ഷമിക്കുക പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ടൈം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ ഉദ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനും പോകുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഓഫീസിൽ ഒരാൾ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കും വേറൊരാളും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും പറയും നമ്മളും പോകുന്നില്ലെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാ ഉത്തരവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മീ നെയ്തർ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഞാനും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ സപ്പോസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിലോ മീൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കറി വെക്കുന്നത് അതാദ്യം കഴുകണോ കഴുകണ്ടയോ തീർച്ച ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചോദ്യം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും കഴുകി വേണം കറി വെക്കാൻ അപ്പോഴെന്താണ് യു സപ്പോസ് ടു വാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു എന്ത് തന്നു ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ തന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പത്ത് മണിക്ക് എത്തണമെന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മാനേജർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു റീച്ച് അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തേണ്ടതാണ് സപ്പോസ് ടു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് റീച്ച് അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പത്ത് മണിക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ
പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതാണ് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം പെർഫെക്റ്റ് ക്യാൻ വി ഓർഡർ എ പിസൺ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാൽ ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ആ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ഗുഡ് റോഡ്സ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയണം നമ്മൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെ എന്തായാലും നമുക്ക് അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വുഡ് ലൈക് ടു വുഡ് ലൈക് ടു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നടക്കുമോ ഇല്ല എന്നറിയില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ വുഡ് ലൈക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് വേണമെന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഐ വുഡ് ലൈക് ടു ബൈ എ ബിഗ് ഹൗസ് ഞാൻ എനിക്കൊരു വലിയൊരു വീട് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ല കാരണം ഇപ്പം കൈ പൈസയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ വുഡ് ലൈക് ടു ബൈ എ ബിഗ് ഹൗസ് ഓക്കെ ഐ ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സെൻറ്റൻസിൽ ഐ വുഡ് ഐ വുഡിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഐ വുഡ് ലൈക് ടു വിസിറ്റ് വൈറ്റ് ഹൗസ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ വൈറ്റ് ഹൗസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നും അറിയില്ല ഓക്കെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദിസ് ക്രിസ്മസ് വിത്ത് മൈ പേരൻസ് അതായത് ഈ ക്രിസ്മസ് ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയുള്ള ക്രിസ്മസ് എനിക്ക് എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നടക്കുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് നടക്കുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ലാത്തത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതായത് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് ആർക്കേലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഗോഡ് 